हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन क्लासेस आज हम रहा पूर्वे में तो एक ही रकम अन्य एक टा शॉर्ट टिक शिक बो जेटा शत्ती को हमारे काजे लग बे तो ये ठीक होच्छ आज के ना हमारे शॉर्ट टिक जेटी ये ठीक होच्छ स्क्वायर रूट और तात बर्गोमोल निर्णय करार एक टी शॉर्ट टिक जेसंका गुलोर बर्गोमोल एरोकोम जेकोनो संकार बोर्गोमूल निर्णय करते पार बो को एक सेकंड रे मुद्दे ठीक है जे तो आश्वमय नष्टना करे शुरू करे तो एक चिकटा शिकार जन्नो प्रथम या मादेर के जानते हो बे एक थे के दशेर बोर्गो तो ये गुल आशा करे तुमरा शोभाई जानो जे वन एर बोर्गो वन टू एर बोर्गो फोर थ्री कॉन्फ्यूशन ताकि ताहले एक बार देखें नेबे इटे बिल्टा और इटा पुरो पुरी मने रखते तो इटा कॉल्ड हम अधेर प्राय और देख काज होया जाए तार परे हम अधेर जब ये एक टा उदाहरण दिया मैं शुरू करी तो हम अधेर का चेक टा उदाहरण आचे रूट 576 और एक टा तीनों के शंका जेटा हम अधेर बर्गोमूल निर्� प्यार बना बो, ठीक है जे, आर बाकी गुला के रखे दे बो, माने बाकी गुला और नेक टशों का बाब बो, शुद्ध अमादेर काज होलो डांडिक दिके दूधा के अलग दा कोरा, बाकी गुला के आर एक बागे रखे दे बा, तो ये जेटा बाग कोड लम अमरा प्यारे बना लम, वो ही शों का डर बाई शों का लास्ट डिजिट्टा, ल बोलते पारी जे सिक्स टा तो फोर एर बर्गोते आशे लास्टे एवं सिक्स सिक्स एर बर्गोते आशे वो ही जिनिस कुल हमरा टेबल तकी देख बो तो एर माने बुझा गिलो जे सिक्स टा हमरा बुझते पार जो है फोर एर स्क्वायर आशे ना है सिक्स एर स्क्वायर एर माने ए जे टा फाइव सेवेंटी सिक्स तार बर्गोमुलेर आंसर एर � तो ये फाइव टक्के हम रखी कर बो देख बो फाइव बेटिक आगे एमोन स्विंग का आजे जेटा परफेक्ट स्क्वायर होए जब हम तो राम राय का ने खोजा ही जो दिया था फाइव बेटिक आगे एक टक्के का पाबो एक ने किया जे फोर जे फोर टक्के टू एर स्क्वायर लेकर जाए तो हम रा वही टू टा लेख बो माने एक ने फोर एर को तो ता फोर टा कोतो एर स्क्वायर होए टू एर स्क्वायर तो टू लिख लाम एक बार हमारे काज होलो जब टू एर साथे टू तो आज लो आगे डिजिट था तो टू एर साथे फोर हो बे ना टू एर साथे सिक्स हो बे तो एड जो ना हमारे के की कोट हो बे ए टू जेटा ए टू जेटा हम रफ्फे लाम टू एर साथे नेक्स्ट नंबर कोतो आशे � जेटा शंका ओटा शंके तुलना कर बो माने उकाने इनटू करार पर जांच लो देख बो ओटा आमादेन इनटू करार पर जांच लो ओटा देख बो ओटा ते के ये शंका टा चुटन ना बोल तो जहतु इकाने हम दे हमरा देख ची की जे फाइव जेटा ऐटा सिक्स ते के की चुटो माने ये शंका डा इकाने इनटू करे जाए से जेतार ते के चुटो एर माने चुटो हो आठ जो नाम रा बोलते बार वो एक अने चुटो शंकर डा मधेर आंसर आस पे तो आंसर टको तो हो बे ट्वेंटी फोर आरेक टा तीनों केर शंकर बर्गोमोल बिरकोल ले तो मधेर का चे ऐटा इजी होया जागे तो हमरा पोतों का स्टा की सेवेन टू नाइन पोतों में हमरा की कोरी डान दिखते के पैर बनाई एक जोड़ा बनिए नहीं तार पौर द तो अर्थात् तुम रा मने रखते पार बे जो दी ऐसा ने एक टा अमरा बेर करते पारे जे थ्री एयर बोर कुते नाइन आशे ताहले ओपोर्टियो पे जावो की बाबे जे ही जे का ने का ने जे दुई टा आश पे दोनों टा मिले सब समय टेन हो बे इटा जो दी अमरा मने रखते पारी ताहले एक टा जो दी अमादेर जनाता के अर्थात् सिक्स हो बे तो एक नंबर द सेम जे नाइन थ्री स्क्वायर आशे सेम बाबे सेवेन एरो स्क्वायर आश बेटा रे कहीं टेबल तक देखते हो बे ना कारण एक टा थ्री और एक टा सेवेन हो बे क्यों आये बुझलाम कारण थ्री और सेवेन मिले टेन हो ठीक है चाहे एक टा तुमरा पाप्ते पारो 
তো তারপরে আমাদের কাজ হলো ওই যেটা তাকে বাকি ওটা ঠিক পূর্বের যেটা সংখ্যা পারফেক্ট স্কোয়ার হয় ওটা দেখবো তো এখানের মধ্যে সেম যে সেভেনের ঠিক আগে কোন সংখ্যা আছে যেটা পারফেক্ট স্কোয়ার হবে ওটা হচ্ছে ফোর আর ফোরটা কত স্কোয়ার টু এর ঠিক আছে এর মানে অ্যান্সারটা হয়তো কত হবে আইদার অ্যান্সারটা হবে কত টোয়েন্টি থ্রি ওর হবে টোয়েন্টি সেভেন তো এখন আমরা কীভাবে বুঝব যে অ্যান্সার কোনটা আমাদের এখানে টোয়েন্টি থ্রি না টোয়েন্টি সেভেন তো আমরা এই যেটা টু তা টিক্স পরের নাম্বারটা ইন্টু করবো টু ইন্টু থ্রি সিক্স আর এই সিক্সটা ওই ওখানে যেটা প্রথমে সংখ্যা আছে ওটার সাথে তুলনা করব যে সিক্স থেকে আমরা এখানে কীভাবে তুলনা করব সেই মাগের মতো যে এই সেভেনটা এই সেভেন এখানে যে সংখ্যাটা আছে এটা ইন্টু করে যা আসছে তার থেকে বড় এর মানে আমাদের এখান থেকে বড় যেটা সংখ্যা ওটাকে নিতে হবে এর মানে টোয়েন্টি সেভেন হবে আমাদের বর্গমূল ঠিক তো আমরা এখন একটা এখন আমরা একটা চার অঙ্কের সংখ্যার বর্গমূল বের করব ধরো আমাদের কাছে আছে ওয়ান সেভেন সিক্স ফোর তো এটারও কি বর্গমূল নির্ণয় করা একইভাবে সম্ভব হ্যাঁ যে কোনো সংখ্যারই বর্গমূল যেগুলোর বর্গমূল পাওয়া যায় এগুলোর বর্গমূল নির্ণয় করা এই পদ্ধতির সাহায্যে সম্ভব তো আমরা প্রথমে ওয়ান সেভেন সিক্স ফোর লিখব তারপর ডান দিক থেকে একটা পেয়ার বানিয়ে নেব আর এরপরে আমরা দেখব যে সংখ্যাটার একক একের অঙ্ক ফোর তো ফোর কিসের কি মানে কোন কোন সংখ্যার স্কোয়ারের লাস্টে আছে আসে তো এইটা বলতে কি দেখতে পারো বা তোমরা ভাবতে পারো যে বুঝতেই পারছো যে ফোরটা টু এর স্কোয়ারে আসে ফোর আর যদি টু এর স্কোয়ারে ফোর আসে তো আরেকটাও আমরা পেয়ে যাব টু আর এইট করলে হয় টেন ঠিক আছে টু আর এইট করলে কত হয় টেন তাহলে টু এর স্কোয়ারে যদি আসে এইট এর স্কোয়ারেও ফোর লাস্টে আসবে শিওর তো এরপরে আমরা বাকি যেটা থাকবে এখানের মধ্যে বাকি থাকছে আরেকটা দুই অঙ্কের সংখ্যা এই দুই অঙ্কের সংখ্যা যেটা বাকি যেটা থাকবে দেখবো তার ঠিক আগে এমন একটা সংখ্যা পাওয়া যায় যেটা পারফেক্ট স্কোয়ার হয় তো এখানের মধ্যে আমরা যদি খুঁজোই তাহলে দেখি সিক্সটিন যেটা পারফেক্ট স্কোয়ার হয় সেভেনটিনের ঠিক পূর্বের সংখ্যা ষোলো যেটা পারফেক্ট স্কোয়ার হয় তো এই ষোলো যেটা এটা পারফেক্ট স্কোয়ার কত পারফেক্ট স্কোয়ার হয় ফোরের ঠিক আছে তো এখন আমরা এখান থেকে আনসারটা ফোরটি টু হবে না ফোরটি এইট হবে যে এখানে আনসারটা ফোরটি টু না ফোরটি এইট কত হবে এটা আমরা কিভাবে বুঝব এটা হলো কনফিউজিং যে আমরা কিভাবে বুঝবো ফোরটি টু না ফোরটি এইট তো এটা বোঝার জন্য আমাদের কি করতে হবে এখানে যে সংখ্যাটার বর্গমূল পেয়েছিলাম সরি যে সংখ্যাটার বর্গ পেয়েছিলাম ওই সংখ্যার সঙ্গে তার নেক্সট সংখ্যাটাকে ইন্টু করব করলে কত হয় টোয়েন্টি আর দেখব এই টোয়েন্টি যেটা এখানে যেটা আসবে ইন্টু করার পর ওঠা এখানের সংখ্যা থেকে বড় কি ছোটো ঠিক আছে আমরা দেখবো এখানের সংখ্যাটা ওখান থেকে তো আমরা এখানে দেখছি কি যে সেভেনটিন যেটা এখানে যেটা সংখ্যা ছিল আগে সেভেনটিনটা টোয়েন্টি থেকে ছোটো এর মানে লেস তো ছোটো এর মানে এখানে আমাদের ছোটো সংখ্যাটাকে নিতে হবে তো দ্যাট ইজ আনসার কত হবে আনসার হবে ফোর্টি টু মানে ফোরটি টু এর বর্গমূল হবে ওয়ান সেভেন সিক্স ফোর তুমি চেক করো নেক্সট কাজ হলো আমরা যেরকম এখন চার অঙ্কের একটা সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় করেছি সেম একইভাবে তোমরা গড়ে এই অঙ্কটা সেম নিয়মে করবে এবং আমাকে আনসারটা জানাবে ঠিক আছে তো এটা তোমরা পারলে কি না তাও জানাতে পারো আশা করি পারবে তো এখন আমরা কি করব একটা পাঁচ অঙ্কের সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় করব তো পাঁচ অঙ্কের কি অন্য যে কোনো অঙ্কের সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় করা এই পদ্ধতির সাহায্যে সম্ভব তো এখানে তোমরা সেম পদ্ধতি একই নিয়ম মনে রাখলেই যথেষ্ট তো আমরা কি করব প্রথমে ওয়ান জিরো টু জিরো ওয়ানটাকে লিখব তারপর আমরা ডান দিক থেকে দুইটা সংখ্যার একটা ভাগ করে নেব আর বাকিটাকে আরেকটা সংখ্যা ভাববো তো এখানে দেখছি লাস্টে দেখছি লাস্টে কত আসছে ওয়ান আসছে একদম একক একরের অঙ্ক ওয়ান এর মানে ওয়ানটা ওয়ানের স্কোয়ারে আসে লাস্টে ঠিক আছে ওয়ানের স্কোয়ারে আসে আর একটা যদি ওয়ানের স্কোয়ারে আসে ওপরটা নাইন হবে কারণ দুটোটা মিলে টেন হতে হবে ঠিক আছে ওইটা আমরা মনে রাখলে ইজি হয় যে ওয়ান একক একরের অঙ্ক ওয়ান তো ওয়ানটা ওয়ানের স্কোয়ারে আসে আর একটা কত হবে নাইনের স্কোয়ার কারণ নাইনের স্কোয়ার এইটটি ওয়ান হয় তো তখন আমাদের টেবিল না দেখলেই চলবে ঠিক আছে তারপরে আমরা বাকি যেটা থাকলো ওটার ঠিক পূর্বের এমন একটা সংখ্যা আছে যেটা পারফেক্ট স্কোয়ার হয় মানে যেটা আর কি আছে পুরোপুরি একটা বর্গমূল পাওয়া যায় তো এখানে আমরা যদি দেখি ওয়ান হান্ড্রেড টু তার ঠিক আগে হান্ড্রেড যেটা একটা পারফেক্ট স্কোয়ার কত স্কোয়ার হয় টেনের স্কোয়ার হয় তো এখন আমাদের কাছে কনফিউশন ওটাই হলো যে কোনটা কনফিউশন আমাদের কনফিউশনটা হলো অ্যান্সারটা হবে ওয়ান জিরোর পরে ওয়ান এসে ওয়ান জিরো ওয়ান না ওয়ান জিরো নাইন কোনটা হবে এখানের মধ্যে হবে কোনটা তো এটা আমরা কনফিউশন কনফিউশন আমাদের হয়ে যায় তো এটা একদম ইজিভাবে আমরা বার করব যে এখানে যেটা সংখ্যার আমরা বর্গ 
পেয়েছি ওইটার পরের সংখ্যা ঠিক পরের সংখ্যা টাইম টু করবো করলে কত হয় ওয়ান ওয়ান জিরো তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ান জিরো টুটা ওয়ান ওয়ান জিরো থেকে ছোট ঠিক আছে তো ওয়ান ওয়ান জিরো থেকে যেহেতু এই সংখ্যাটা ছোট এর মানে আমাদের ছোট সংখ্যাটাকে নিতে হবে স আনসার আনসারটা কত আনসার হবে ওয়ান জিরোর পরে ওয়ান তো তোমরা এগুলো চেক করতে পারো ঠিক আছে তো এরপর তোমরা জানাবে যে এই ট্রিকটা তোমাদের কেমন লাগলো আর কি এরকম অন্য ট্রিক তোমরা চাও ঠিক আছে থ্যাংক ইউ